വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കട്ടെ ചുരുങ്ങിയ ചില വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ലഘുവായ ചില വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ധ്യാനിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് അവർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തു പറയേണ്ടു എന്ന് മുൻകൂട്ടി വിചാരപ്പെടരുത് ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ പറവി പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവത്രേ അവിടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒരു എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ചാപ്റ്ററായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങളാണ് യറുസലേമിന്റെ നാശം യഹൂദന്റെ ദേവാലയത്തിന്റെ നാശം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ പ്രപഞ്ച വീക്ഷണത്തിൽ അതായത് ക്ലൈമാറ്റിക് അന്ത്യകാലത്തുണ്ടാകുന്ന ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് യറുസലേമിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത ഇതിന്റെയൊക്കെയും നടുവിൽ ദൈവജനം സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ ദൈവജനത്തെ തെറ്റിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എഴുന്നേറ്റു വരുന്നതായ വിഷയങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ദൈവം തന്നെത്താൻ ദൈവജനം തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അനേകമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാകുന്നു ഈ എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ചാപ്റ്റർ പതിമൂന്നാം അധ്യായം എന്നുള്ളത് അവിടെ നാം ഈ ദൈവസഭ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്നാമതായി പറയുകയാകുന്നു ആ വാക്യത്തിൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് അവർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തു പറയേണ്ടു എന്ന് മുൻകൂട്ടി വിചാരപ്പെടരുത് രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ പറവി അതാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായി ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ പറവി മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവത്രേ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് അവർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് അവർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുകയാണ് അതിന് ഒരു വെർഷനിൽ പറയുന്നത് വെൻ ദ ബ്രിങ് യു ബിട്രൈഡ് ഇൻ ടു കോട്ട് അതായത് ഒരുവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരുവൻ വേറൊരുവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ കൈയൊഴിയുകയാണ് അവൻ കൈയൊഴിയുകയാണ് ഇവിടെ കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ച് ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് അവർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കും ദേമേ ബിട്രൈയു അവർ നിങ്ങളെ കൈയൊഴിയും അവർ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയും പക്ഷേ അന്നേരം നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് എത്ര മനോഹരമായ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടവർ മറ്റു ചിലരുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും സ്തോത്രം നിങ്ങളെ ചേർത്തണക്കേണ്ടവർ നിങ്ങളെ തള്ളി വേറൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് കൈയൊഴിയും സ്തോത്രം അവിടെ യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് എത്ര മനോഹരം നമ്മളെ മനുഷ്യൻ കൈയൊഴിയുമ്പോൾ വിചാരപ്പെടരുത് നമ്മളെ മനുഷ്യൻ കൈയൊഴിയുമ്പോൾ വിചാരപ്പെടരുത് നമ്മളെ മനുഷ്യൻ ബിട്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എതിരായി മനുഷ്യൻ തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവസന്നതിയിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്കെതിരായി തീർന്നാൽ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ ഒറ്റിക്കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായി തീർന്നാൽ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് യേശു പറയുകയാണ് അവർ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് സ്തോത്രം ഈ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെ വേറൊരു ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു സംഭവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഏതാം പാറയുടെ ഗൊഹരത്തിങ്കൽ ഷിംസോൻ എന്ന ന്യായാധിപൻ താമസിക്കുകയാണ് താൻ ഫിലിസ്തീർക്ക് വിരോധമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് താൻ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഫിലിസ്തീർ കൂട്ടമായി ലേഹിയിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ ഫിലിസ്തീനെ പിടിക്കുക യഹൂദന് വിരോധമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കടന്നു വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് യഹൂദന്മാർ ഓടി ഏതാം പാറയുടെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് നിന്ന് ഈ ഷിംസോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഷിംസോൻ നീ എന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ കഷ്ടത്തിലാക്കിയത് നിന്നെ ഫിലിസ്തീർ നമ്മളെ വായിരുന്നുവെന്നറിയുന്നില്ലേ ഇനി നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമാ അവർ ഷിംസോന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടി അവർ കൊണ്ടുപോയി ഫിലിസ്തീ
കെട്ടപ്പെട്ടവനായി നിൽക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടവർ അഴിച്ചുവിടേണ്ടവർ കെട്ടിക്കൊണ്ട് അവർ മറ്റൊരാളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഷിംസോനെ അവന്റെ സഹോദരങ്ങളും സ്നേഹിതരും ചേർന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഫെലിസ്ത്യന്റെ കയ്യിൽ പക്ഷേ ഫെലിസ്ത്യന്റെ മുൻപാകെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഷിംസോന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ കെട്ടുകൾ ചണനാരികൾ പോലെ അഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ട് അവൻ ഫിലിസ്തീന്റെ ഫിലിസ്തീയ സൈന്യത്തെ അവൻ ഒരു അസ്ഥികൂട കൂനയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവവൈതലെ മനുഷ്യ മുഖങ്ങൾ അകലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് സ്തോത്രം രണ്ടാമതായി അവിടെ നാം കാണുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം അവിടെ പറയുകയാണ് ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ പറവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പറവിൻ സ്തോത്രം അകയാൽ ഇന്ന് ആ വാക്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം വാട്ട് എവർ ഈസ് ഗിവൻ യു ഇൻ ദാറ്റ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇത് ആകുന്നു വാട്ട് എവർ ഈസ് ഗിവൻ യു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്ത് ദൂത് ഇതാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവേ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിനക്ക് കിട്ടാഞ്ഞത് എന്താണെന്നല്ല നീ പറയേണ്ടത് നിനക്ക് കിട്ടിയത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേ സ്തോത്രം നിനക്ക് മനുഷ്യൻ തരാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നല്ല ദൈവം നിനക്ക് നൽകിയത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേ സ്തോത്രം നിനക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല ഇന്റെ ഏതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രതീക്ഷകൾ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ദൈവം മറുപടി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേ യേശു ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേൻ അമേൽ ഇൻ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ല പോട്ട് പത്ത് വിഷയങ്ങളോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഞാൻ ധൈര്യത്തോടു കൂടി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരായുസ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി തന്നു സ്തോത്രം നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക് കിട്ടാതിരുന്നതല്ല കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം സ്തോത്രം നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തോട് യേശു കർത്താവ് തന്നോട് കൂടെയുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ പറയുവാൻ പറഞ്ഞതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എന്തു പറയണം ഇവിടെ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുവേ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് യേശു കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ചില പരീശന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു ഹെരോദാവ് നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ പോകുന്നു ഹെരോദാവ് നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ പോകുന്നു ഉടനെ യേശു കർത്താവ് അവരുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഒരു കാര്യം പറയണം ഗോ എ ടെൽ ദാറ്റ് ഫോക്സ് ടെൽ ദാറ്റ് ഫോക്സ് നിങ്ങൾ പോയി ആ കുറുക്കനോട് ഒരു കാര്യം പറയണം എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായി പറയുകയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും രണ്ട് ഞാൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും മൂന്ന് മൂന്നാം ദിവസം എന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ തികയ്ക്കും സ്തോത്രം ഇവിടെ നാം കാണുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചു പഠിക്കുക ഒന്നാമതായി യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇന്നും നാളെയും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ഇന്നും നാളെയും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ സമാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഫിനിഷ് ദ കോഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റഡ് ഓൺ തേർഡ് ഡേ സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പോയി പറ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നാളെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറ ആകയാൽ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ദൂത ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതൊന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ആര് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നല്ല പകരമോ ഇന്ന് എന്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈ വർഷത്തിന്റെ എല്ലാ നാളുകളിലും ടുമാറോ നാളെ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ധൈര്യത്തോടെ ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ട് ഇന്നേക്ക് എന്റെ
നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നാളെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പറഞ്ഞാട്ടെ നാളെയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആകുലപ്പെടത്തില്ല എന്റെ തലമുറകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആകുലപ്പെടത്തില്ല ടുമാറോ നാളെ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം മൂന്നാമതായി പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്ര എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ദൈവം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് നീ ധൈര്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞോ ഇത് ഇങ്ങനെ പണി തീരാത്ത വീട് പോലെ കിടക്കത്തില്ല ഇത് സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി പോലെ ഇഴയത്തില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിനിഷ് കാരണം എന്റെ ദൈവം ഓദറാണെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവം ഫിനിഷർ കൂടെയാണ് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിച്ചാട്ട് എന്റെ ദൈവം പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യും എന്റെ ദൈവം ഫിനിഷ് ചെയ്യും എന്റെ ദൈവം പൂർത്തീകരിക്കും അമേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതൊരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ വിഷയമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കട്ടെ ഏത് വിഷയവുമാകട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ എന്റെ ദൈവം അത് പൂർത്തീകരിച്ചു തരും എന്റെ ദൈവം അത് പൂർത്തീകരിച്ചു തരും എന്റെ ദൈവം അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു തരും എന്റെ ദൈവം അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു തരും അതാണ് യേശു പറയാൻ പറഞ്ഞത് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു ഓ ദേശത്തിന്റെ അധികാരം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇല്ല ഞാൻ ഇനി നിന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കത്തില്ലെന്ന് ദേശത്തിന്റെ ദേശാധിപ ശക്തികൾ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് തല ഉയർത്തി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ നാളെയും പ്രവർത്തിക്കും ഐ വിൽ പെർഫെക്ട് ഐ വിൽ ഫിനിഷ് ദ കോഴ്സ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവപൈതലെ ജീവിതത്തിന് വിരോധമായി ഉയരുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ നടുവിൽ ധൈര്യമായി പറഞ്ഞാട്ട് എന്റെ ദൈവം ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കും എന്റെ ദൈവം നാളെയും പ്രവർത്തിക്കും ഹല്ലേ ലുയ എന്റെ ദൈവം എന്നിൽ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി ഏത് വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടാലും എന്റെ ദൈവത്താൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും എന്റെ ദൈവത്താൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യപ്പെടും എന്റെ ദൈവത്താൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും യേശു കർത്താവിന്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം നാല് വാക്യ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീ എനിക്ക് നൽകിയ പ്രവർത്തി ഞാൻ തികച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം പ്രിയരെ യേശു കർത്താവിന്റെ പക്കൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ ദൈവം കർത്താവെ സാമിന്റെ കാര്യം തീർന്നില്ല എബ്രഹാമിന്റെ കാര്യം തീർന്നില്ല റോജിയുടെ കാര്യം തീർന്നില്ല എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് പറയത്തില്ല ജഫ്രിയുടെയോ ജോസിന്റെയോ അനീഷിന്റെയോ കാര്യം തീർന്നില്ല എന്ന് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് പറയത്തില്ല കർത്താവ് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പറയുന്നത് യെസ് അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ തികച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ തികച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവായ യേശുവിന് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി നാം സമർപ്പിച്ചാൽ ആ പ്രവൃത്തി യേശു കർത്താവ് തികയ്ക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര ദൈവമക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദ ലോഡ് വിൽ പെർഫെക്ട് വിച്ച് കൺസേൺ അത് മീ എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയം എന്റെ ദൈവം ഫിനിഷ് ചെയ്തു തരോ എന്റെ ദൈവം പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്തു തരും ദ ലോഡ് വിൽ പെർഫെക്ട് വിച്ച് കൺസേൺ അത് മീ ദ ലോഡ് വിൽ ഫിനിഷ് മൈ കോഴ്സ് ദി റബ് സമംഗൽ ഗൗഡമ റബ്താ രഹംഷേ ഇന്നലെ എന്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് അല്ല എന്റെ സാക്ഷ്യ ഇന്ന് എന്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നാളെ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അവൻ അത് തികയ്ക്കുമെന്നുള്ളതാണെന്ന് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം അമ യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞേര് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ അത് തികയ്ക്കുകയും ചെയ്യും സ്തോത്രം ഒന്നാമതായി നാം സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയത്തെ കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാട്ടെ രണ്ടാമതായി മത്തായി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മത്തായി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പറയുവേൻ കിങ് ജെയിംസ് വർഷനിൽ അത് പ്രീച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില ഭാഷാന്തരങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രൊക്ലെയിം ആസ് യു ഗോ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഘോഷിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ നിങ്ങൾ പോകുവേൻ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവീൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ അനേകരും പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം സമീപിക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ തകരുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് എവിടെയും പറഞ്ഞില്ല ലോകരാജ്യം തകരുന്നു എക്കണോമിക് തകരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ തകരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രി തകരുന്നു സകലതും തക
ജനിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ പ്രപഞ്ച ക്ലൈമറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ ഇവയെല്ലാം തകരുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെയും സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനു മുകളിൽ പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭൂലോ ആകാശത്തിന്റെ ശക്തി ഇളകുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് എന്ത് ഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ജാതികൾക്ക് നിരാശയോടുകൂടി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകും അത് ജാതികൾ നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ജാതികൾ നിരാശപ്പെടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ് തല ഉയർത്തണം സ്തോത്രം ആകയാൽ ലോകരാജ്യം തകരുന്നത് കല്ല ദൈവമക്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് പകരമായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവരാജ്യം സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് പ്രിയരെ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചതിന് ശേഷമല്ല ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തോടുകൂടിയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നത് നാം പ്രസിദ്ധമായ നെബുക്കദനേശ്വറിന്റെ ദർശനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത് വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ നെബുക്കദനേശ്വർ രാജാവ് കണ്ട ബിംബത്തെ നമുക്കറിയാം തല തങ്കം കൊണ്ടാണ് നെഞ്ചും കൈയും വെള്ളി കൊണ്ടാണ് വയറും അരയും താമ്രം കൊണ്ടാണ് തുട ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും കാൽ പാതി കളിമണ്ണു കൊണ്ടും പാൽ കാൽ പാതി ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും കാലങ്ങൾ അത് ഭിന്ന രാജ്യത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നു ഈ രാജ്യാക്കന്മാരുടെ സംഗതികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും തമ്മിൽ ചേരാതിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഭിന്ന രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അത് ഈ അന്ത്യകാല രാജ്യങ്ങളാകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കും ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഈ രാജാക്കന്മാരെ ഒക്കെ നീക്കിയിട്ടല്ല ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കും ആ രാജ്യത്വം വേറെ ഒരു ജാതിക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല അത് ഈ രാജ്യത്വങ്ങളെ ഒക്കെയും തകർത്ത് നശിപ്പിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ് ഷാൽ ബ്രേക്ക് ഇൻ പീസസ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബ്രേക്ക് ഇൻ പീസസ് ഏതാണ് ലോകത്തിനുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളല്ല സത്ത് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ പീസ് പീസായി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഷാൽ ബ്രേക്ക് ഇൻ പീസസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂം ഓൾ ദീസ് കിങ്ഡംസ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആകയാൽ ലോക രാജ്യങ്ങളെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തി നമ്മൾ പറയാം അയ്യോ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ നശിക്കുക എന്താ ഈ ലോകരാജ്യങ്ങളെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സ്തോത്രം കൺസ്യൂം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയർ കൺസ്യൂം ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത് വെള്ളം കൺസ്യൂം ചെയ്തെന്ന് പറയത്തില്ല പകരം തീയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സ്തോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അഗ്നി കൊണ്ട് വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്വം സ്തോത്രം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവസഭയുടെ നടുവിലുള്ള ദൈവ രാജ്യത്വമാണ് അത് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഗ്നി അഭിഷേകത്താൽ ഉള്ളവായ രാജ്യത്വമാണ് ഈ അഗ്നി അഭിഷേകത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ കൺസ്യൂം ദ പവർ ഓഫ് ഓൾ ദ കിങ്ഡംസ് ഓഫ് ദി അർത്ഥ് ഹാലേലൂയ സകല ലോക രാജ്യങ്ങളെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു അഗ്നിയുടെ രാജ്യത്വം സ്വർഗീയ രാജ്യത്വം സ്തോത്രം ആ രാജ്യത്വം കൺസ്യൂം ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആകയാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ സിംഹാസനങ്ങൾക്ക് ലോക അധിപതികളുടെ രാജ്യ അധിപതികളുടെ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരുടെ ഈ സിംഹാസനങ്ങൾക്ക് തീ പിടിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രബലതയാണ് ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ബലമാണെന്ന് പ്രബലതയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം യേശുവർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ലോകം നശിക്കുന്നു എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ദൈവരാജ്യം സമീപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ മറ്റൊരു ദൂത് കൂടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എന്റെ ശരീരത്തിന് പണ്ടത്തെ കൂട്ട് ബലമില്ലെന്നല്ല പറയേണ്ടത് പിന്നെയോ പാത്രോസും പൗലോസും പറഞ്ഞു എന്റെ മേളിലോട്ടുള്ള ഡേറ്റ് അടുത്തു വരികയാണ് എന്റെ മേളിലോട്ടുള്ള ഡേറ്റ് അടുത്തു വരികയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും നാട്ടിൽ വന്നിട്ടൊക്കെ പോകുന്നവരാണല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്തോത്രം നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാറാവുന്ന ആ ദിവസം അതിൻ അതിന്റെ തലേ ദിവസമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് ഫുള്ളും മെസ്സപ്പായിരിക്കും എല്ലാം വലിച്ചു വാരിയിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ നല്ല സാധനങ്ങൾ ഒന്നും അവിടെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും പഴയ രണ്ട് ഉടുപ്പായിരിക്കും ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരുന്നാലും അപ്പച്ചന്റെ ഒരു പഴയ കയ്യിലൊക്കെ
മുറിക്കകത്ത് ബെഡ്റൂമിനകത്ത് നെയ്ബർഹുഡ് കാണാത്തതായ ആ വിസിറ്റേഴ്സ് കാണാത്തതായ ഒരു പാക്കപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാക്കപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ നടുവിൽ ഓ ഒരു വലിയ മെസ്സപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ പാക്കപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തിനായി യേശു കർത്താവിനോടൊപ്പം ഈ ഭൗമമണ്ഡലങ്ങൾ വിട്ട് പറന്നു പോകുവാൻ തക്ക വേണം സ്തോത്രം അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം മെസ്സപ്പായി എന്ന് ശരീരം കിഡ്നിയൊക്കെ മെസ്സപ്പായി ആകെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം അതിന്റെ ക്രമം തെറ്റി എല്ലാം ഒരു വല്ലാത്ത പരുവത്തിലായി എന്ന് ലോകം പറയുമ്പോ സ്തോത്രം അകത്ത് ഇന്നർ മാനിൽ ഒരു സ്തോത്ര ഇന്നർ ചേംബറിൽ ഒരു പാക്കപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം നമ്മൾ പറന്നു പോകാനുള്ള പാക്കപ്പ് അന്നലേക്കാൾ നമ്മൾ അരിമനാഥന്റെ നാടിനോട് സമീപമായി എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മമണവാൾ എന്റെ കാഹളം ധരിപ്പാൻ സമയമായി എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ദൈവം ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നാളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവൻ അത് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് സംസാരിക്കേണ്ടത് ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ സമീപനത്തെ കുറിച്ചാണ് മൂന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് യേശു പറയാണ് നിങ്ങൾ യേശു കർത്താവ് ജറുസലേമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബേത്ഫാഗയ്ക്കരി ഒലൂമലേക്ക് അരികെ ബേത്ഫാഗയിൽ എത്തുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ രണ്ടുപേരെ ഒരു കഴുതയെ പിടിപ്പാനായി പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് യേശു കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞേക്കണം കർത്താവിനിമയെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് സ്തോത്രം ദ ലോഡ് ഹാസ് നീഡ് ഓഫ് ദം ദൈവത്തിനിവയെ കുറിച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി ധൈര്യമായിട്ട് പറ ദൈവത്തിനിവയെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് സ്തോത്രം 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 ഈ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടത് ഒന്നാമത് അത് നമ്മൾ നമ്മളെ നോക്കിയാ പറയേണ്ടത് ദൈവത്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് ആവി ദൈവത്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്നല്ല ദൈവത്തിന് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തേക്കുള്ള ദൈവമക്കളൊക്കെ ദൈവമക്കൾ എന്നല്ല എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓ ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊന്നും നമ്മളെ വേണ്ട നല്ല ഒരു കാലം അധ്വാനിച്ച് കഴിയുമ്പോ പറയും ഓ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രായമായില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മളെ വേണ്ട നല്ലൊരു പേ നല്ലൊരു കൂട്ടം പേര് പറയും സഹോദരങ്ങൾക്കൊന്നും ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് വലിയ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരൊക്കെ സെറ്റിൽഡായി ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആർക്കും വേണ്ട സ്തോത്രം പ്രിയരെ സഹോദരങ്ങളെ കാലാന്തരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ള പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു കാലാന്തരങ്ങളിൽ അവരുടെ ആവശ്യകതകൾ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ ആവശ്യമില്ലാതെ വന്നേക്കാം അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇവനെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാല്യത്തിലും കൗമാരത്തിലും നിങ്ങൾ വഴിവിട്ടു പോകുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എനിക്ക് അവനെ ആവശ്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ആടിയുലറ്റ് വേളകളിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് ഏകാന്തതകളിൽ തന്നെയായിരുന്ന് എന്നെ ആർക്കും വേണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ച വേളകളിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് മരണദൂതൻ പടിവാതിൽക്കൽ വന്ന് വിട്ട് മുട്ടി വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രാണനു വേണ്ടി വില പറഞ്ഞപ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ടു തരത്തില്ല സാത്താനെ എനിക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ അപ്പനിപ്പോ എന്നെ വേണ്ട എന്റെ അമ്മയ്ക്കിപ്പോ എന്നെ വേണ്ട എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്നെ വേണ്ട എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കിപ്പോ എന്നെ വേണ്ട ഇതൊന്നും പറയാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയോ എപ്പോഴും നീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട് അമാൻ നമ്മുടെ വിരലുകളെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ സെൻസിനെ നമ്മുടെ ഓർഗൻസിനെ വെച്ച് പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസിനെ ബുദ്ധിയെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട് ടെസ്ലായ്ക്ക് ഒരു പക്ഷെ നിന്നെ വേണ്ടായിരിക്കാം മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് ഒരു പക്ഷെ നിന്നെ വേണ്
പലരും പറയാം എന്റെ സഹോദരങ്ങളൊന്നും എന്നെ വിളിച്ച എന്റെ പിള്ളേരെ ഒന്നും അന്വേഷിച്ചത് പോലുമില്ല ചില കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ സഹോദരങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും എന്നാലും ആ മനുഷ്യൻ വിളിച്ച എന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു എന്റെ കൊച്ചുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നൊന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അവർക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ വേണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്തും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് മക്കളെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് നീ ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ആവശ്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എന്ന് പറയരുത് എന്നെ ദൈവത്തിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എന്നെ ദൈവത്തിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെ എന്നെ ദൈവത്തിന് വേണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വേണം എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവത്തിന് വേണം എല്ലാ എന്നെ എനിക്കുള്ളതിനെ എൻ്റെ ദൈവത്തിനുള്ളത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് എൻ്റെതെല്ലാം നിന്റേതാണ് എൻ്റെതെല്ലാം നിന്റേതാണ് അമ്മ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ വേണം സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും അവർക്കും ഇവർക്കും എന്നെ വേണ്ട എന്നുള്ളതായിരിക്കരുത് ദൈവം എന്നത്തിന് എന്നെ വേണം ദൈവത്തിന് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപടിക്ക് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് അമ്മ ദൈവത്തിന് എന്നെ വേണം സ്തോത്രം ദാവീദ് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ വഴിയിൽ ഒരു മനു ഒരു 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 ബാല്യക്കാരൻ മരിക്കാറായി കിടക്കുന്നു അവൻ അനക്കൊന്നുമില്ല അവനെ വിളിച്ചുണർത്തി അവന്റെ മുഖത്ത് വെള്ളം തളിച്ച് അവനൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊടുത്തു അവൻ പതുക്കെ കണ്ണു തുറന്നു അവന് പെട്ടെന്ന് മുന്തിരിയട കൊടുത്തു അവന് മുന്തിരിച്ചാറൊക്കെ അവന്റെ വായിൽ ഒഴിച്ച് മുന്തിരിയൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവന്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ കയറി എനർജി ബൂസ്റ്റപ്പ് ആയി അവൻ കണ്ണു തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദാവി ചോദിച്ചു നീ ആരാ നീ എവിടുത്തവനാ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ രാജ്യക്കാരനായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തു പറ്റി അവർക്കിപ്പോ എന്നെ വേണ്ട എന്താ കാര്യം ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കാതെ ഞാൻ ബലഹീനനായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് നിന്നെ വേണം എനിക്ക് നിന്നെ വേണം അവനെ കൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ശത്രുവിനെ ജയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സ്തോത്രം ദാവീദിന് അവനെ വേണമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് നിന്നെ വേണം ദൈവത്തിന് നിന്നെ വേണം ദൈവത്തിന് എന്നെ വേണമെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അവിടെ യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവെ സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സ്തോത്രം ഈ ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു എന്നാണ് സ്തോത്രം ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒന്നാമതായി നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്തോത്രം നമുക്ക് ലഭിച്ച ദൈവ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിച്ചു സ്തോത്രം നമ്മുടെ യേശുവിനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞേ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ എത്ര മനോഹരം ആകയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച ആർക്കും എടുത്തു കളയുവാൻ കഴിയാത്ത ആർക്കും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാധനം ഒരാളെ ഒരു വിഷയത്തെ എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആ സ്നേഹത്താൽ തന്റെ ഏക ജാതനായ പുത്രനെയും എന്റെ യേശുവിനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേൻ എന്താണ് ലഭിച്ചത് യേശുവിനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേൻ സ്തോത്രം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രംപിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ബോറിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർഷകരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കൊറോണയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാത്ത ഒരു ദിവസവും ഇല്ല സ്തോത്രം എന്നാൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് കർത്താവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവിന്റെ ഒരു കരുതലിനെ കുറിച്ച് യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സ്തോത്രം ഒന്ന് നമ്മൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ദൈവ സ്നേ
ഈ കൃപയെ കുറിച്ച് നാം പറയുമ്പോൾ ഈ കൃപ എപ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ പതിരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പറയാം സ്തോത്രം ഒന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പകരുന്നു രണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പകരുന്നു എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്റെ ശക്തി നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരും ഒന്നാമതായി പാപം പെരുകിയെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അത്യന്തം വ്യാപരിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ പാപം ഞാൻ പണ്ട് ഒത്തിരി പാപിയായിരുന്നു ഞാൻ പണ്ട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതല്ല എന്റെ പാപങ്ങളിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വ്യാപരിച്ചു സ്തോത്രം കൃപയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം രണ്ടാമതൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ കുറിച്ചല്ല നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ കുറിച്ചല്ല എനിക്ക് രോഗം ഇത്രയുണ്ട് എന്റെ ബ്ലഡിന്റെ കൗണ്ട് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് തലവേദന ഇത്രയുണ്ട് എന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചല്ല പകരം എന്നിൽ എന്റെ കഷ്ടതയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവ കൃപ കഷ്ടതയുടെ ഇന്റൻസിറ്റിയെ അളന്നു പറയുവാനല്ല ഞാനും നിങ്ങളും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രോഗ കിടക്കയിൽ നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണമല്ല യുദ്ധത്തിന്റെ തീവ്രതയല്ല ആ യുദ്ധത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആ പ്രതികൂലത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥകളിൽ ആ പ്രതികൂലത്തിന്റെ വേളകളിൽ നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവ കൃപയെ കുറിച്ച് നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ കൃപയെ കുറിച്ച് കൃപയെ കുറിച്ച് സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ രോഗക്കിടക്കയിൽ കൂടെ ഏകാന്തത്തിൽ കൂടെ ഐസൊലേഷനിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന അനേക ദൈവമക്കളുണ്ട് സ്തോത്രം ഈ ഐസൊലേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് റൂമിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഭാഗ്യവശാൽ ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ദൈവമക്കൾക്കെല്ലാം പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ച ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട വചനം കണ്ട ദർശനം പ്രാർത്ഥന അനുഭവങ്ങളാണ് സ്തോത്രം 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 കൊറോണ വന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഓ ഐസൊലേഷനിലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടി നല്ല ഞാൻ ഒരു ദർശനം കണ്ടു ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു ആ പാട്ടിനെ ഒത്തിരി സ്പർശിച്ചു ആ വചനം കേട്ടു ഞാൻ പലപ്പോഴും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടും കാണാതിരുന്ന ഒരു വാക്യം കണ്ടു ഇതൊക്കെയല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ കൊറോണ കഴിയുമ്പോ ഈ ഐസൊലേഷൻ കഴിയുമ്പോ പറയുന്നത് സ്തോത്രം ആകയാൽ ഈ കൊറോണയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വേദനയല്ല കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ബലഹീനതയല്ല കിട്ടിയത് പകരം അവിടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു കൃപ പകരുകയായിരുന്നു യാസ് ആ കൃപയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം അമേ ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ അനേകരും ആ കൃപയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അമേൻ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദീർഘമായിട്ട് വരും കൊറോണ വന്നവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വരും സ്തോത്രം പക്ഷേ ഈ ദൈവസഭകളിൽ ഒന്നും ഞാൻ പലപ്പോഴും ദൈവസഭകളിൽ ചെന്ന് സാക്ഷി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി പോലും എഴുന്നേറ്റ് കൊറോണ വന്ന് എന്റെ നടുവിന് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു ഞാൻ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ മിണ്ടാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നു എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ആഹാരത്തിന് രുചിയില്ലായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഒരു ദൈവഭയത്തിൽ സാക്ഷി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പകരം ഞാൻ ആ വേളകളിലൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവുകളൊക്കെയും പരിഹരിച്ച് അധികമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ തനിയെ ആ മുറിയിലിരുന്ന് അനേകമായ ദൈവവചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ അനേക പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ അനേക വർഷിപ്പുകൾ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഒക്കെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ഈ ദിവസങ്ങളായിരുന്നത് ദൈവം എനിക്കൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തു നമുക്ക് ലഭിച്ച ദൈവ കൃപയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം പൗലോസ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവ കൃപയെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ പൗലോ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ദൈവ കൃപയെ കുറിച്ചാണ് ദൈവ കൃപയെ കുറിച്ച് സ്തോത്രം ഒന്ന് ദൈ നമുക്ക് യേശുവിനെ ലഭിച്ച യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാം ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാം കാൺമീൻ നമ്മൾ ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കിട്ടി യേശുവിനെ കിട്ടി ദൈവ കഷ്ടതകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കിട്ടി സ്തോത്രം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവ് വത്രോസിന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകി അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഉയരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പീക്ക് ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി ദൈവം എനിക്ക് ഒരു അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരം യേശുവിന്റെ രക്തം അത് നമ്മുടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലാണ് യേശുവിന്റെ നാമം അത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുകയാണ് നിന്റെ നാമം നീ എനിക്ക്
അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോസല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പത്രോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വല ഭാഗത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്വം പിതാവിനോട് വാങ്ങി നിങ്ങൾ ഈ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്വത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം കിട്ടി ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ രക്തമുണ്ട് അമേൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ കുറിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാകുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവാർ അവന്റെ സാക്ഷ്യ വചനം ഹേതുവാർ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചു നമ്മുടെ ജയ ജീവിതത്തിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് യേശുവിന്റെ നാമം യേശുവിന്റെ രക്തം യേശുവിന്റെ അധികാരം യേശുവിന്റെ അഭിഷേകം യേശുവിന്റെ നന്മകൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഗരസന്യ ദേശത്തിലെ ഗതര ദേശത്തിലെ ഭൂതബാധിതനായ മനുഷ്യനെ വിട്ട് യേശു കർത്താവ് പിരിയുകയാണ് യേശു കർത്താവ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ യേശു പറഞ്ഞില്ല റിട്ടേൺ ടു ദൈൻ ഓൺ ഹൗസ് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പോക സ്തോത്രം എന്നിട്ട് അടുത്തതായി പറയുകയാണ് ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്ത ഹൗ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഗോഡ് ഹാ ഡൺ ആൻഡ് ദി എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നീ പോയി പറയണം ഇനി അടുത്ത പറയുന്ന ആൻഡ് ഹി വെൻ ഹിസ് വേ ആൻഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹോൾ സിറ്റി ഹൗ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ജീസസ് ഹാ ഡൺ ആൻഡ് ഹിം സ്തോത്രം അവിടെ പറയാൻ താൻ മടങ്ങിപ്പോയി ദൈവം തനിക്ക് ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ തുടങ്ങി വലിയ യേശു കർത്താവ് അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിനക്ക് എത്ര വലിയ കാര്യം ചെയ്തെന്ന് പറയണം ആ ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് പറയാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ആ മനുഷ്യന് പറയാമായിരുന്നു യോ എന്തോ ഒരു ബന്ധനമായിരുന്നു എന്നറിയാവോ എനിക്ക് യോ പിശാജ് എന്നെ പിടിച്ച് ലഗ്യോൻ എത്ര ലഗ്യോനായിരുന്നു എത്ര പിശാജുക്കളായിരുന്നു എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടി എന്റെ ജീവിതം എല്ലാം പൈശാചിക ബന്ധനത്തിലായിരുന്നു അവന് വേണമെങ്കിൽ അത് പറയാമായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത് അതിനോട് ആ അനുബന്ധമായിട്ട് അവൻ ഒന്ന് പറയായിരുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് ആ പിശാചി പിടിച്ച കാലത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ ചങ്ങലക്കിട്ടില്ലേ നീ എന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടില്ലേ നീ എന്നെ പിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പൂട്ടിയിട്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ലൂസ് ഉള്ള ഒരു അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലും ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരം തൂളമ്പാറയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഡാഡിയുടെ വണ്ടിയിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ ഡാഡി ഭയങ്കര നയപരമായിട്ടൊക്കെയാണ് കയറ്റിയത് പുള്ളി ഊളം പറയുന്ന നൈസായിട്ട് ഡാഡി പുറത്തു വന്നു ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നൊരു ദിവസം വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഭയങ്കര പാടാ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്റെ രാജിയുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ഞാനും നീ ഒരു പ്രായവാ നീയും കൂടെ എന്നെ കൂട്ട് നിന്നല്ലോടാ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവിടാ നീയും കൂടെ എന്നെ കൂട്ട് കൂട്ട് നിന്നാന്നല്ലോടാ എന്നെ നിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചാ ഞാൻ വണ്ടിയെ കയറിയത് നീയും കൂടെ കൂട്ട് നിന്നല്ലോ എന്നെ ഊളമ്പാറ കൊണ്ടുവിടാൻ ഇതുപോലെ ഈ മനുഷ്യനും പലരോടും പറയാൻ കാണും നിങ്ങൾ എന്നെ അന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ അന്ന് ആട്ടി ഓടിച്ചില്ലേ അവൻ പിശാജിന്റെ ബന്ധനത്തിലുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവൻ കല്ലറയിൽ കിടന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇനി മൂന്ന് ഇതുപോലെ ഇവന് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പറയാം ഷോ ഞാൻ എന്തെല്ലാം മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു അന്നാ പിശാജി പിടിച്ചപ്പം എന്റെ നല്ല കൈയെല്ലാം ഞാൻ കല്ല് വെച്ച് ഇടിച്ചിടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം എല്ലാം പാഴാക്കി ഒന്ന് പറയാം മറ്റുള്ളവർ എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു എന്ന് അവന് പറയാം രണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം പാഴാക്കി എന്ന് പറയാം ഇന്ന് നമ്മളിൽ അനേകരും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അവരാ എന്നെ നശിപ്പിച്ചത് എന്റെ ആ വീട്ടുകാരെ എന്റെ അപ്പന്റെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടുകാരെ എന്നെ നശിപ്പിച്ചത് എന്റെ അമ്മയുടെ അനീതിയുടെ വീട്ടുകാരെ എന്നെ നശിപ്പിച്ചത് എന്റെ അയലോക്കക്കാരെ നശിപ്പിച്ചത് അവര് നശിപ്പിച്ച് ഇവര് നശിപ്പിച്ച് ചിലവർ പറയും ഞാൻ അന്ന് 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 എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്നൊന്നും തോന്നിയില്ല അന്നത്തെ എന്റെ ഉഴപ്പുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ യേശു കർത്താവ് അവന്റെ അടുക്ക പറയാ പിശാജ് നിനക്ക് ചെയ്തതും നാട്ടുകാർ നിനക്ക് ചെയ്തതും നീ കാണിച്ച മണ്ടത്തരങ്ങളും ഇതൊന്നും നീ പറയണ്ട ഹ
മനുഷ്യ ചെയ്തതിനെ എല്ലാം മറന്നു കളയാം അതെല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുവാൻ അപ്പം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണെന്നങ്ങ് ഏറ്റു പറയാം സ്തോത്രം 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 ഇനി ആ വാക്യത്തിന്റെ ആ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ പറവി ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പറവി ആ നാഴികയിൽ അപ്പോ അതിനകത്ത് അപ്പച്ചന്മാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പരിഭവിക്കല്ലേ ഇന്ന് അനേകർ പറയും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ഞാൻ ഒരു ദർശനം കണ്ടായിരുന്നു ഇനി എൻ്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേൾക്കായിരുന്നു കുക്കു സായിപ്പിന്റെ കാലത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണർവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയരെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പോ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് പറയാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്ന് ഉണ്ണുണ്ണി സാറിന്റെ കാത്തിരിപ്പിൽ ഇരുന്നപ്പോ എനിക്കൊരു അഭിഷേകം കിട്ടിയതാ ഉണ്ണുണ്ണി സാറിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചുമക്കളുടെ കാലം വരെ എത്തി ഇപ്പോഴും പറയുന്ന അഭിഷേകം ആരുടെ കാലത്തെ ആണെന്ന് അറിയാമോ അന്നത്തെ ഇതാ യേശു ഭർത്താ പറഞ്ഞത് ഈ നാഴികയിൽ നിനക്ക് കിട്ടിയത് പറ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ നിനക്ക് കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട ഞാൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആരംഭത്തിലേ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പച്ചന്മാരെ ആരെയും ഞാൻ പരിഹസിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉണർവും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അനുഭവങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചം പക്ഷേ നാം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഇത് ചെയ്തു ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു അന്ന് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ ആലയത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു ഇതൊന്നും അല്ല പറയേണ്ടത് നൗ ഇപ്പോൾ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് പ്രാപിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് ദൈവശബ്ദം കേട്ടു ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് ദർശനം കണ്ടു നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ട ഈ ഒരു അനുഭവം ഇന്നത്തെ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുവാനുണ്ടാകണം മനുഷ്യർ നമ്മളെ മറ്റു തള്ളിക്കളയും മനുഷ്യർ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കും ആ സമയങ്ങളിലും ഈ ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻ ഒരു ലൈവ് റിലേഷൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നാഴികയിൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ആ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സ്തോത്രം അതൊരു ലൈവ് അതൊരു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇന്നൊക്കെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഒരു കോളം തന്നെ കാണും ഹെഡ്ലൈൻസ് അത് അത് ആ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകൾ അപ്പോൾ 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 വരുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ന്യൂസ് ചാനൽ എടുത്ത് നോക്കും ആ ന്യൂസ് ചാനൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടു ഡേയ്സ് എഗോ ഉള്ളതോ ഫോർ അവേഴ്സ് എഗോ ഉള്ളതോ ആയ ഒരു ന്യൂസ് കാണാൻ വേണ്ടി അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോഴുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് അമേ വി ഷുഡ് ബി അപ്ഡേറ്റഡ് കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം നിരന്തരമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇന്നൊക്കെ ടെക്നോളജിയുടെ പുതിയ കാലമാണ് അപ്ഡേറ്റഡ് വെർഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്ഡേറ്റഡ് വെർഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇനിയും പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതാവും പുതിയ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാതാവും ലോ അത് ലോകത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് വെർഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലൈവ് റിലേഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻ നാം ദൈവമായിരുന്ന അതാത് ടൈമുകളിൽ അതാത് സമയങ്ങളിൽ നാം അപ്ഡേറ്റഡ് ആകപ്പെടണം ഈ അപ്ഡേറ്റഡ് ആകപ്പെടുന്നത് പറയാണ് ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ നാഴികയിലും നമ്മുടെ റിലേഷൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവവുമായിട്ട് അമാൻ എത്ര പേർ അതിനെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു അമേൻ പറയും അമാൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നാഴികയിലും എൻ്റെ കർത്താവുമായി ഓരോ അപ്ഡേറ്റഡ് റിലേഷൻ ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യും ഇന്നലത്തെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഓടത്തില്ല
ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും ദൈവത്തിന് അതൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോ ഇസ്രായേൽ മക്കളെല്ലാം രാവിലെ വന്ന് ആ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി മഞ്ഞിന്റെ മുകളിൽ വിട്ടു വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ആ മഞ്ഞ അവര് വന്ന് പറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ സ്തോത്രം മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു നല്ല ഇത് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ഭയങ്കര ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവത്തില്ലേ അതുപോലൊരു തൃപ്തി ആയിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇവർ ഈ മഞ്ഞ വന്ന് പറക്കുമ്പോ കാണുന്നത് സ്തോത്രം മരുഭൂമിയിൽ വിതയ്ക്കാത്ത ദേശത്ത് ഈ മഞ്ഞ അവര് വന്ന് പൊറുക്കുന്നത് കാണുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണറിയാ അത് നിറഞ്ഞു പോയോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തത് നോക്ക് ആർത്തിയോടെ പറക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതെന്ന് അത് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ ദൈവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി വന്ന് പറക്കണം കേട്ടോ ഞാനതൊന്ന് കാണട്ടെ ഞാനതൊന്ന് കാണട്ടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻ ഒരു ലൈവ് റിലേഷൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് പാടി അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എല്ലാം തന്നു പോറ്റുന്നത് ഹമേൻ ഡെയിലി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം സ്തോത്രം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നാം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ പറഞ്ഞു ലഭിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ലഭിക്കാത്തതല്ല ലഭിച്ചത് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടുത്ത പോർഷനിൽ പറയുകയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യു ബട്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ സ്പീക്ക് ത്രൂ യു പിന്നെ മിണ്ടുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ ചലിക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവായിരിക്കും എത്ര മനോഹരമാണ് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആരംഭത്തിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ മൂന്നാമതായി പറയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ബജാറാവണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളും നിങ്ങളല്ല പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവായിരിക്കും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വോയിസും നിങ്ങളുടെ ഓർഗൻസും ഒക്കെ ദൈവം എന്നെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷെ പുറത്തു വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദമായിരിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്റെ ദൈവമക്കൾ വിശ്വസിച്ചാട്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപയെ കുറിച്ച് അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മളായിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ പറയുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ജനന സമയമാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ജനന സമയത്ത് ആ ശിശുവിനെ കണ്ടവിടെ ചുറ്റും നിന്നവരെല്ലാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അറുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പൈതൽ എന്താകുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പൈതൽ എന്താകും വാട്ട് മാനർ ഓഫ് ചൈൽഡ് ഷാൽ ദിസ് ബി ഈ പൈതൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ എന്തായി തീരുമെന്ന് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം അവരുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ സെക്രിയാവ് അവന്റെ പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു പിന്നെ സെക്രിയാവ് പറഞ്ഞതൊന്നും തന്റെ ചിന്തയിലോ ബുദ്ധിയിലോ നിരൂപണങ്ങളിലോ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സെക്രിയാവിൽ കൂടെ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് ആ കുഞ്ഞിന് പേരിട്ടതേ ഉള്ളൂ ഉടനെ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു നിർത്തിയിട്ട് എടുത്തു ചേർത്തണച്ചിട്ട് സെക്രിയാവ് പറയാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം നീയോ പൈതലെ അത്യുന്നതന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ആർദ്ര കരുണയാൽ അവന് മുൻപായി വഴിയോ ുവാനും അവന് മുൻപായി പുറപ്പെടുവാനും നീ രക്ഷാപരിജ്ഞാനം കൊടുക്കുവാനുമായി നീ മുമ്പായി പുറപ്പെടും ആ ചെറിയ ശിശുവിനെ നോക്കി പറയാം നീ അത്യുന്നതന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നീ കർത്താവിന്റെ വഴിയൊരുക്കും നീ കർത്താവിന് മുമ്പായി പുറപ്പെടും ആ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മരണം വരെയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് സക്രിയ ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തു സക്രിയാവ് എന്ത് കണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞത് സക്രിയാവല്ല പറഞ്ഞത് അവനിൽ വ്യാപരിച്ച അഭിഷേകമായിരുന്നു നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ പലതിനും ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല ഇത് എന്താകുമെന്ന് ചിന്ത
ഈ ബാറ്റ് ഈ കറണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇൻവെർട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ബാറ്ററി കൊണ്ട് ഇൻവെർട്ടർ കൊണ്ട് വീട്ടിലെ ലൈറ്റും ഫാനും എല്ലാം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലൈറ്റോടും ഫാനോടും ഇതെല്ലാം ഓടും പക്ഷേ ഈ ഹൈ പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇൻവെർട്ടർ ഓഫ് ആവും ഇൻവെർട്ടർ ഓഫ് ആയിട്ട് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാമോ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളൊരു ഇൻവെർട്ടറാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് വോട്ടിന്റെയോ പന്ത്രണ്ട് വോട്ടിന്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്താൽ പ്രിയ ഉള്ളവരെ ഫാന് ലൈറ്റും ഒക്കെ ഓടും നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ നടക്കും ഹായ് പറയും ഹലോ പറയും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെ എ സിയോ വീട്ടിലെ മോട്ടറോ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു ഹൈ പവർ ഉള്ള ഒരു സാധനം ഈ ഇൻവെർട്ടറിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്ക് മോട്ടറും ഓടത്തില്ല അയൺ ബോക്സും ഓടത്തില്ല എ സിയോ ഓടത്തില്ല പിന്നെയും കൂടുതൽ പരിശ്രമിച്ച ചിലപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടർ അടിച്ചു പോയിരിക്കും സ്തോത്രം ഇതുപോലെയാണ് ഈ ഇൻവെർട്ടറിനകത്ത് ഈ ബാറ്ററി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ലൈറ്റും ഫാനും ഒക്കെ ഓടും പക്ഷെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ടെം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അമാൻ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഹൈ പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അമാൻ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു വന്നാൽ ഈ ബാറ്ററി ഓഫ് ആവും പിന്നെ സ്തോത്രം ലൈറ്റും ഫാനും മാത്രമല്ല വീട്ടിലെ സകല ഉപകരണങ്ങളും ചലിക്കും ഇതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സ്തോത്രം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഓഫ് ആവട്ടെ നമ്മുടെ ഉപയോഗിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ഈ ബുദ്ധി ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതേസമയം ദൈവ കൃപയിൽ അഭിഷേകത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ ഈ ബുദ്ധി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്ര കർത്താവ് മനോഹരമായി പറയും ഇനി നിങ്ങൾ പറയാ നിങ്ങളല്ല പറയുന്ന കർത്താവ പറയാൻ പോകുന്നത് അമേ അഭിഷേകം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാളുകളായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചലിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്ന ഇടത്ത് ഹൈ പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ അഭിഷേകം ഇറങ്ങി വരും അഭിഷേകം പമ്പ് ചെയ്തോളും അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റിക്കൊള്ളും അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ ശരിയാക്കിക്കൊള്ളും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നമ്മുടെ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ആ വാക്യത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കും കൈയൊഴിയും വിചാരപ്പെടരുത് ടെൻഷൻ ആവരുത് ആൻസൈറ്റി കയറരുത് സങ്കടപ്പെടരുത് മനുഷ്യൻ കൈമലർത്തും വിചാരപ്പെടരുത് മനുഷ്യൻ കൈയൊഴിയും വിചാരപ്പെടരുത് വല്ലവന്റെയും കൈ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കും ബിട്രേ ചെയ്യും തള്ളിപ്പറയും ഒറ്റിക്കൊടുക്കും വിചാരപ്പെടരുത് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയരുത് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ ഈ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സൂക്ഷിച്ചാട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് നാളെയും പ്രവർത്തിക്കും മറ്റന്നാൾ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അങ്ങനെ നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇത്രയും മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞോളൂ ഈ വരുന്ന എന്തോ ആളുകളെ നോക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ നോക്കി എന്റെ ഭാവിയെ നോക്കി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി എന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി ഞാൻ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയെ കുറിച്ച് ദൈവശക്തിയെ കുറിച്ച് ബാക്കി എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആര് പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും ദൈവം പറയും കൃപ പറയും അഭിഷേകം പറയും ദൂതന്മാർ പറയും സർവശക്തം പറയും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദൈവം പറയും അഭിഷേകം പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും ദൂതന്മാർ പറയും വിശ്വസിച്ചു നമ്മളല്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവെ ഞാൻ ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ പറയത്തില്ല അപ്പൊ പിതാവെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി പറയണേ നീ എനിക്ക് തന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കിട്ടാത്തതൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല നഷ്ടമാക്കിയതൊന്നും പറയത്തില്ല ഹൗ